干什么？臣妾是来侍奉皇上的，求皇上许臣妾侍寝。你侍寝几年了，自然应该知道你侍寝的规矩。怎么，你想按进士房那套来办啊？皇上，臣妾侍寝三年，可皇上不曾碰过臣妾，这么久了，就让臣妾伺候您一回吧。你一心想成为朕的女人，求人得人，朕许了你，也给了你尊荣位分。从此以后，你生是紫禁城的人，死是紫禁城的鬼，老死都逃不出。你可知道这些年，朕为何不碰你吗？臣妾愚昧。朕留你在身边，对你宠爱，自然有留你的用处。但你别忘了，你永远是贤妃的奴婢，是朕的奴婢。人前人后，别失了分寸。奴婢知道。挨了谁的打？皇上宠爱奴婢，嫁嫔娘娘不忿，打了你。做奴婢的，哪有不挨主子打的？你要享受这份荣宠，就要心甘情愿受这些罪。嗯、求皇上给奴婢一个明白，皇上为何要这样待奴婢？记得朕给你的封号吗？慎，就是要你谨小慎微的度日。你该念着朕对你的好，若不是朕宠着你，你早就不知折在什么人手里了。皇上是不是觉得，是奴婢冤枉了贤妃，要折磨奴婢，替贤妃出气？哼，出气，贤妃自会找你出气。朕今日。要明白的问你，当日是谁指使你的？无人指使。主儿，您昨儿侍寝肯定累了，奴婢准备了早茶，您喝了些些。侍寝，我倒真是累着了。本宫已经是皇上亲口所封的圣嫔，为什么屋里的陈设布置还是按贵人位分来的？内务府怎么这样背懒啊？内务府差人说。
皇上皇后立场节俭，左右主还没兴册封礼，这嫔位的东西就一起省了。什么嫔位？原不过是让本宫当一个虚名罢了。主儿，主儿，使不得，主儿，主儿，今是你封嫔的大喜日子，你可不能动气。这要是传出去，让别人怎么说您呢？本宫是圣嫔。本宫的东西，本宫想砸就砸，谁又能拿本宫怎么样？主儿，主儿，使不得，使不得，主儿，这是您封贵人的时候，皇上亲赏您的，这不能摔。你要是真生气，你就打奴婢也好，可断断不能伤了你和皇上的情分呀、啊，主儿。主，主，皇上心里还有本宫这个人吗？本宫不过就是个玩意儿，任人作践。主。奴婢伺候圣嫔这几年，只觉得她的性子是越发的糟了，还会时不时的问奴婢：“皇上是不是真的宠爱她？”他也算恩宠不衰，还想怎样？皇上虽然宠她，可昨天的立冬家宴上，一口一个主仆，分明是瞧不上圣嫔。是啊，皇上还说，以前的贤妃是蒙冤的呢。你先回去吧。盛平若有什么动静，记得随时来汇报。是。皇上会不会翻查当年咱们的事儿？如今贤妃放出来了，皇上自然要找个借口说贤妃蒙冤。否则，怎会让人信服呢？实在不行，就把阿若顶出去。左右坐实了他卖主的名声。可盛平不会咬出咱们来吗？他阿玛在我阿玛手底下当差，只要挟持住了贵夺，他就不敢说什么。不是他做的，他都得咽下去。遗嘱出了冷宫，心思放宽，甘于疏散，风湿也见好了不少。那就好。所心，镯子。江玉斌，你去宫外找一个靠得住的人，把里边的零零香剔干净，之后本宫再带上，免得皇后娘娘疑心。是。卓。玉壶姑姑来了，快请她进来。奴婢玉壶，请贤主安。贤主，奴婢此来是为冷宫侍卫凌云彻调度之事。如今有坤宁宫和圆明园两处侍卫有缺，不知您意下如何？坤宁宫是帝后大婚所居之处，自顺治朝后就成了萨满敬神的地方。倒是一个安闲的好去处，那奴婢去安排。不过便是没有贤主为凌云彻求恩典，皇上也会封赏他的。为何？因为贤主儿进冷宫时，皇上曾吩咐奴婢寻得凌云彻与赵角萧二人护住您的性命。自然了，凌云彻与赵角萧二人也是功不可没，尤其是凌云彻。几次意外之下，救了您的性命，奴婢对此也是感激不尽。皇上心中一直牵挂贤主，否则海贵人调度姜太医之事，怎会如此轻易又无人察觉？自是皇上命其辱，暗中通融的道理。如此看来，皇上把贤主一直挂在心上的。
这幅画，在郎世宁那儿放了许久，如今才拿了回来。听说贵妃不喜这幅画，曾让皇上丢了。即便是画丢了，人没丢掉，还在心里。朕总想起青英，青英那时候还活得自在些。而如意，在冷宫艰难度日，但是女工就编了三百二十六条烙子，手帕绣了一百一十二块。臣妾在冷宫的时候就知道，皇上不会忘了臣妾。可是臣妾不知道皇上还知道这些，竟知道的这般清楚。你亲手做的那些烙子和手帕，每一样都是过了朕的眼，才送到宫外变卖的。朕看到那些，就知道你能挨过去，知道你没有心灰意冷。一些凌霄花，在冷宫开得出来吗？有没有让你安慰一些？每年都开，开得极好。皇上还派人护住了臣妾的性命。玉壶告诉你的。嗯。这凌霄一活。还能够治伤痛，朕知道你在冷宫过得艰辛，所以朕希望你像凌霄一样能活下来。朕也知道你喜欢绿梅，所以送你绿梅粉。臣妾今天用了。与你最相依。你和朕说过，就算再贵重的身外花物，都抵不过绝境中不会放开你的那双手。从今以后，朕会一直握着你的手，你依靠着朕便是。皇上，今日春夜，皇额娘送给臣妾一把童子如意。皇额娘苦心，盼着你与朕早天抵死。今日呢，朕也备了一盒东海明珠给你。这明珠光辉，朕盼着闪耀中宫啊。明珠金贵，何况是一盒之数？臣妾想到采珠人的辛苦，也不敢枉受。朕知道你不喜奢华。可这明珠再珍贵，也比不上朕对你的心意啊！臣妾多谢皇上。李玉啊，把朕备下的迎春礼送给诸位嫔妃吧。是。多谢皇上。都坐下吧。此偏心，给皇后娘娘的是一整盒，给咱们的却只有一颗，到底是看中皇后娘娘。哟，这咱们的
都是东海明珠，盛平的锦盒里面红红的是什么呀？盛平啊，朕送你的礼，你可认得？朱砂。皇上，朱砂有毒，您赐臣妾这个做什么？莫不是拿错了吧？这朱砂有毒，遇热出水银，最合你不过了。玉壶，你来收手。是。奴婢按皇上吩咐，追查当年遗品与梅品两位娘娘皇嗣被害之事。当日指证贤妃娘娘的小路子已死，小路子的兄弟从前伺候贤妃娘娘的小福子在瓮山铡草，小安子发落黄陵，做苦役，奴婢派人去他们家乡查问，看到小福子与小安子家中很是富裕，盘问之下才知那些银子都是盛嫔拨的。皇上。臣妾没有做过这样的事情，臣妾和小路子、小安子本就没什么来往，对他们家里的事情更是一无所知。奴婢去问过小安子，才知道当日说贤妃与他讨要朱砂之事，也是慎嫔嘱咐他做的。皇上，臣妾实在是冤枉。臣妾早就听说，小安子在慎刑司服役时，哑了喉咙，再也不能说话了。如何能说他是臣妾指使的呢？阿若，本宫派人去看过慎刑司的记档，你和你宫里的人都无出入慎刑司的记录。你方才说跟小安子并无来往，那你如何得知他不能说话了？皇上，臣妾，臣妾只是听说。听谁说啊？说来听听。臣妾只是听说，至于是谁说的，臣妾早就忘了。比不得贤妃心思细腻，连慎刑司的记档都会拿出来查看。本宫当然要查。一个受冤之人，自然要为自己洗冤，求一个清白。慎嫔，你既然说你之前亲眼看到贤妃如何谋害梅嫔和怡嫔，那你自然记得清楚，不会忘记。今天，朕要你再与朕说一遍当年的事，到底如何？不许错一个字。当年，当年，皇上，当年的事情太过恐怖，臣妾不敢去想，也不敢记得。臣妾只记得，贤妃在炭盆和鱼食里添了朱砂。至于细枝末节，臣妾早已经忘了。荒唐！当年你口口声声描述贤妃是如何害了我跟一平的孩子，细枝末节。无一不明，为何今日却不能一一道来？皇上，此贱婢满口谎言，她一定有问题。皇上，一定不能饶恕她。朕今日查问，就是要她说个清楚。皇上，当年苏莲带人搜查延禧宫，就是阿若兰下不给搜查寝殿，才惹人疑心。后来，便在贤妃寝殿妆台替子底下，发现了沾染沉水香的朱砂。落实了贤妃的罪过，臣妾就一直在想：若这件事情真是贤妃所为，为何要将朱砂放在如此明显之处？倘若这件事情贤妃不知情，那么究竟有谁可以随意进出贤妃的寝殿，将朱砂放了这么久，以至于沾染了沉水香的气味都不被贤妃察觉？那只能是贤妃的近身事比了。看来除了沈平，也没有旁人能够做到